నమస్తే నేను డాక్టర్ ఎన్ పార్థసారథి ప్రొఫెసర్ అండ్ హెచ్ఓడి ఆఫ్ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ ఆశ్రమ మెడికల్ కాలేజ్ ఏలూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోవిడ్ ఫోర్త్ వేవ్ అన్నది వస్తుందా ఈ భయంతో ప్రజలు ఎక్కడ చూసినా ఈ విషయమే డిస్కస్ చేయడం కనబడుతుంది ఒక బాధ్యత గల ఎపిడిమాలజిస్ట్గా సమాజానికి కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను మొదట ఈ కోవిడ్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఒక ఎపిడిమాలజిస్ట్గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వేవ్స్ అన్నవి ఎప్పటికీ వస్తూనే ఉంటాయి ఒక ఫోర్త్ వేవ్ అని కాదు ఫిఫ్త్ వేవ్ అని కాదు అలా వస్తూనే ఉంటాయి కాకపోతే ఇవి ఎంత ప్రమాదకరం అన్నది మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఇది ప్రమాదం చేస్తాయా ప్రజల ప్రాణాలకి హాని చేస్తాయా ఆర్థికంగా దేశానికి భారం చేస్తాయా ఇలాంటి విషయాలు మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు అందరూ భయపడేది ఏంటంటే చైనాలో మరణ హోమం జరుగుతుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అంటే అరవై శాతం ప్రజలు కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు హాస్పిటల్స్ అడ్మిట్ అయ్యారు హాస్పిటల్స్లో ఖాళీలు లేవు చాలామంది చనిపోతున్నారు ఈ న్యూస్లు మనం రోజు వింటున్నాం టీవీలో చూస్తున్నాం ఇది రాబోయే రోజుల్లో మన దేశంలో కూడా వ్యాపిస్తుందా ఎందుకంటే గతంలో ఇలాగే జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చివరిలో చైనాలో స్టార్ట్ అయిన ఈ వైరస్ ప్రపంచనం తర్వాత చాలా కొద్ది కాలంలోనే ఒక నాలుగు నెలల వ్యవధిలో మన దేశంలో మొదటి వేవ్గా ఒక సమస్య సృష్టించింది తర్వాత డెల్టా వేవ్తో సెకండ్ వేవ్ చాలా విధ్వంసం జరిగింది ఈ ప్రజలు ఈ భయాందోళనలో ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఫోర్త్ వేవ్ భయానకంగా ఉంటుంది లేదా ఉండదు ఇలాంటివి కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది సమస్య మూలాలు అర్థం చేసుకుంటే ప్రజెంట్ వేరియంట్ బిఎఫ్ సెవెన్ ఒమిక్రాన్ బిఎఫ్ సెవెన్ ఇది సబ్ వేరియంట్ ఆఫ్ ఒమిక్రాన్ మనకి మన దేశంలో ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ మే ఈ నెలల్లో థర్డ్ వేవ్ రావడం జరిగింది థర్డ్ వేవ్లో ఒమిక్రాన్ వేరియంటే చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెంది దేశమంతా వ్యాపించి చాలా త్వరగా రెండు మూడు నెలల్లోనే మాయమైపోయింది కానీ పెద్ద ప్రాణ నష్టం జరగలేదు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ అన్నది చాలా త్వరగా జన్యు మార్పిడి అంటే మ్యుటేషన్స్ చెందే ఒక వేరియంట్ ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ మన దేశంలో ఒక పెద్ద వేవ్ కలుగజేసింది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దానికి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు అలాగే ఆ వేరియంట్కి పర్టికులర్గా యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇండియాలో మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది హైబ్రిడ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి హైబ్రిడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఒకటి న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే యాంటీబాడీస్ అలాగే వ్యాక్సిన్ వలన వచ్చే యాంటీబాడీస్ అంటే ఇమ్యూనిటీలో భాగంగా ఈ రెండు అన్నవి ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక పెద్ద వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఉచితంగా రెండు ప్రధానమైన వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్నారు ఒకటి వెక్టర్ వ్యాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ రెండవది ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ ఈ రెండు ప్రధానమైన వ్యాక్సిన్లు 
వేరే ఐదు ఆరు రకాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవి ప్రధానంగా రెండు డోసులు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే గత ఆరు నెలలుగా గవర్నమెంట్ సెలెక్టెడ్ పాపులేషన్కి మొదట తర్వాత జనరల్ పాపులేషన్కి కూడా ప్రికాషనరీ డోస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ప్రికాషనరీ డోస్ అనేది ఈ రోజుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ వ్యాక్సిన్స్ వలన వచ్చే ఇమ్యూనిటీ అలాగే ప్రధానంగా గత వేవ్స్ ఒకటి రెండు మూడు మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ మూడో వేవ్లో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ని మేమైతే దాన్ని న్యాచురల్ వ్యాక్సిన్గానే భావిస్తాము అంటే ఇది న్యాచురల్గా మనలో ప్రవేశించి ఒక వ్యాక్సిన్ ఎలాగైతే మనం అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తే ఇమ్యూనిటీ వస్తుందో ప్రవేశించి చాలా సింపుల్ ఆర్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ తోటి రెండు మూడు రోజులు మహా అయితే నాలుగైదు రోజులు ఉండి మనలో ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసి ఏ కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయకుండా అంటే పేషెంట్కి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మెజారిటీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా రికవర్ అవ్వడం జరిగింది ఈ మధ్యకాలంగా కొన్ని యాంటీబాడీస్ పరీక్షలు జరిగినాయి అంటే సర్వైలెన్స్ పరీక్షలు అంటాం ఇండియాలో జరిగినవి అలాగే మేము ఆసరం మెడికల్ కాలేజ్ తరఫున కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఏలూరు టౌన్లో ఒక యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ కోసం ఒక స్టడీ చేసాం ఈ స్టడీలో కూడా మోర్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నూటికి తొంభై ఐదు మంది కన్నా ఎక్కువ మందికి సఫిషియంట్ యాంటీబాడీస్ ఐజీజీ యాంటీబాడీస్ డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది అవి కూడా కట్ ఆఫ్ లెవెల్ కన్నా డబుల్ త్రిపుల్ ఉండడం జరిగింది చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే కట్ ఆఫ్ కన్నా కొద్దిగా తగ్గడం మేము గమనించాం సో కాబట్టి మేము అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా స్టడీలో యాంటీబాడీస్ ఎడిక్వేట్గా ప్రజల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొత్త వేరియంట్స్ ఏమైనా వచ్చినా సరే అతి త్వరగా మనం బయటపడడం జరుగుతుంది ఇంకా చైనాలో అంత మారణహోమ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చైనాలో జీరో కోవిడ్ పాలసీ అని గత రెండేళ్లగా పాటించడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షలు చేస్తూ అంటే కమ్యూనిటీలో దేశం మొత్తం చేస్తూ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేస్తూ వేరే ప్రజలతోటి కలవకుండా చేయడం జరిగింది ఇది ఒక ప్రధానమైన తప్పు అని వరల్డ్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఎపిడిమాలజిస్టులు చెప్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కన్నా హెడ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా ప్రధానం అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతారు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మిగతా ప్రజలతోటి కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతారు తద్వారా వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది సో మన దేశంలో ఏం జరిగిందంటే అంటే మనకున్న పాలసీల వలన కావచ్చు మనకున్న గైడ్ లైన్స్ వలన కావచ్చు జీరో కోవిడ్ పాలసీని మనం పాటించలేదు ప్రధానంగా మన ప్రజలకు వ్యాక్సినేషన్ మీదే గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేసింది నిజంగా నా వ్యాక్సినేషన్ వల్లనే ఈరోజు దేశంలో యాంటీబాడీస్ సఫిషియంట్గా చాలామంది ప్రజానీకంలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము రాబోయే నలభై రోజులు పరిస్థితిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నేను మీకు చెప్పినట్టు మనలో ఈ థర్డ్ వేవ్ పర్టికులర్గా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వలన ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా బాగా డెవలప్ అయింది భారత ప్రజల్లో ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వలన ఇమ్యూనిటీ చాలా బాగా డెవలప్ అయింది అంటే అంతకుముందున్న డెల్టా వేరియంట్ విధ్వంసం సృష్టించింది కానీ డెల్టా వేరియంట్లో కూడా 
సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ చాలా కొద్ది మందులు ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే సీరియస్ అయింది అలాగే మరణాలు కూడా టూ పర్సెంట్ మాత్రమే జరిగినాయి ఇంకా చెప్పాలంటే లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ అవి రకరకాల కారణాలు వల్ల అయి ఉండొచ్చు సరైన సమయానికి వైద్యం అందకపోయి ఉండొచ్చు లేదా అదర్ కోమార్బిడిటీస్ ఉండి ఉండొచ్చు ఇలాంటి కారణాల వలన డెల్టా వేరియంట్ విధ్వంసం సృష్టించింది కానీ అదే టైంలో మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది దీనివలన డెల్టా వేరియంట్తో ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి బయటపడిన వాళ్ళందరికీ యాంటీబాడీస్ వచ్చినాయి అంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుంచి సెకండ్ వేవ్లోనే చాలామంది ప్రజలు బయటపడ్డారు తర్వాత ఈ ఒమెక్రాన్ వేరియంట్ ఈ వేరియంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక వ్యాక్సిన్ లాగా అత్యధిక స్ప్రెడ్డింగ్ కెపాసిటీ అంటే చాలా త్వరగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతూ మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటాయి కొద్దిగా గొంతు నొప్పి రావడం లేదా గొంతు గరగర అనిపించడం ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం స్మెల్ తెలియకపోవడం టేస్ట్ తెలియకపోవడం ఏదో కొద్దిగా నీరసం ఇలా చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ తోటి రెండు మూడు రోజుల్లోనే చాలామంది రికవర్ అయ్యారు సో మేము అప్పుడే చెప్పాము ఇది ఒక వ్యాక్సిన్ లాంటిదని కాబట్టి ప్రధానమైన వేవులు మన దేశంలో ఒకటి రెండు మూడు అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ప్రజలందరూ కూడా సఫిషియంట్ యాంటీబయోటిక్స్ తోటే ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ చైనా నుంచి రాబోయే రోజుల్లో ఈ వేరియంట్ బిఎఫ్ సెవెన్ అన్నది మన దేశంలో ప్రవేశి ప్రవేశిస్తే అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని కేసులు డిటెక్ట్ అయినాయి ఎక్కువగా ఎక్కువగా మన దేశంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి అంటే ఆల్రెడీ చైనాలో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మన దేశంలోకి ప్రవేశిస్తే లేదా వేరే మార్గాల ద్వారా కూడా వైరస్ మన దేశంలోకి ప్రవేశిస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అన్నది ప్రధానమైన ప్రశ్న దీనికి మనం ఒక నలభై రోజులు కనీసం వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ వేరియంట్స్ సబ్ వేరియంట్స్ సబ్ లీనేజెస్ అని అంటాం వీటిలో పర్టికులర్గా ఒమెక్రాన్కి ఏంటంటే అతి త్వరగా మ్యూటేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈలోపు ఇంకేమైనా కొత్త మ్యూటేషన్స్ వస్తాయా ఉన్నవాటికి మనకున్న యాంటీబాడీస్ కరెక్ట్గా షూట్ అవుతాయా లేదా కరెక్ట్ యాంటీబాడీ డెవలప్ అవ్వడానికి సమయం పడుతుందా ఇలాంటి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే ఏదేమైనా నేను ఒక ప్రొఫెసర్గా ఒక ఎపిడిమాలజిస్ట్గా ఈ న్యూ ఇయర్ అంటే రే రేపు రాత్రి ఎల్లుండు అంటే ఒకటవ తారీఖు జాన్యువరి మనకున్న అలవాటు ప్రకారం గ్యాదరింగ్స్ పార్టీస్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి సో కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీలైనంత వరకు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తే మంచిది ఎందుకంటే మామూలు సందర్భాలు వేరు ఇలాంటి న్యూ ఇయర్ బ్యాష్లు ఇటువంటి సందర్భాలు దేశమంతా కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న ఈ వేరియంట్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని డిటెక్ట్ అయినాయి ఇవి కేవలం డబుల్ డిజిట్లోనే ఉన్నట్టు తెలిసింది గవర్నమెంట్ ప్రతి పాజిటివ్ కేసుని జీనోమ్ సీక్వెన్సీ పంపమని ఆర్డర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇదంతా కూడా చాలా క్రిటికల్ టైం మనము చాలామంది ఎపిడిమాలజిస్టులు మీడియాలో చెప్తున్నట్టు ఇది మనకేం కాదు మనకు ఆల్రెడీ రెసిడెన్స్ ఉంది అన్నది వాస్తవం అవ్వచ్చు కానీ అదే టైంలో ఇది ప్రమాదం చేస్తుంది లేదా చెయ్యదు అని చెప్పలేము ఇది ప్రమాదం చెయ్యదు అనే విషయం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము కాబట్టి కొన్ని రోజులు ప్రజలందరూ కూడా ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఇలాంటి పార్టీస్ గ్యాదరింగ్స్కి దూరంగా ఉంటే అలాగే ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మనిషికి మనిషికి మధ్య ఆరు అడుగుల దూరం ఉంటే ఆ గ్యాప్ 
మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ థింగ్ స్ప్రెడ్ అన్నది తగ్గుతుంది రెండవది మాస్క్ ధరించడం మాస్క్ కూడా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలతో కలవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ధరించాలి ఇది కూడా క్వాలిటీ మాస్క్ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ కానీ ఎన్ నైంటీ నైన్ మాస్క్ కానీ అది కూడా ఎక్కువ రోజులు వాడకుండా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మాస్కులను ధరిస్తూ వాటిని ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేస్తూ అండ్ ఆకరిది హ్యాండ్ హైజీన్ చేతులు ఎప్పటికప్పుడు సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ అవసరమైన సందర్భాల్లో శానిటైజర్ వాడుతూ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే రాబోయే ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ మనము ఈ వేరియంట్ వలన ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉన్నా సరే అంత తీవ్రతలో సఫర్ అవ్వమని నేను భావిస్తున్నాను ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఒక్క ఎస్ఎంఎస్ అంటాం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మాస్క్ శానిటైజేషన్ ఇది ఒక్కటే కాకుండా ముందు కోమార్బిటిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ముందు ఈ ప్రికాషనరీ వ్యాక్సిన్ డోసుని తీసుకోవాలి ప్రికాషనరీ వ్యాక్సిన్ డోసులు మనకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కోవిషీల్డ్ కోవాక్సిన్ అనేవి రెండు కూడా అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇమ్మీడియట్గా తీసుకుంటే ఈ ప్రికాషనరీ డోస్ని ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటే కనుక వితిన్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో వాళ్ళల్లో కూడా యాంటీబాడీస్ సఫిషియంట్గా డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి రేపొద్దుట ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించిన ఐ మీన్ ఈ ఫోర్త్ వేవ్ లాంటిది వచ్చిన అతి తక్కువ నష్టంతో మనం బయటపడవచ్చు ఆఖరిగా ప్రజలకి నేను విన్నవించేది ఏంటంటే అప్రమత్తంగా ఉండి ఎప్పటికప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా పేపర్లో టీవీల్లో ఎప్పటికప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుంది వీటిని ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే రాబోయే ఐదు ఆరు వారాల్లో మనము ఒకవేళ ఫోర్త్ వేవ్ లాంటిది వచ్చినా చాలా తేలిగ్గా బయటపడవచ్చు థ్యాంక్ యూ